అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికి బిలేటెడ్ గా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు అండ్ ఈ వ్లాగ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే బ్యూటిఫుల్ శారీస్ అనమాట సో దీంతో నాకు లవ్ బైట్ ఫస్ట్ సైట్ అయింది అందుకని వెంటనే కొనుక్కున్నా అనమాట క్వెస్ట్ చేసి మరి ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేను ఈ శారీ తీసుకున్నా అనమాట మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు మరేరా ఇంక్లూడింగ్ ద బ్లౌజ్ పీస్ తో సహా సేమ్ ఉంది అనమాట ఇది నేను చార్మినార్ లో కొనుక్కున్నా చీర అంటే ఇంకా ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలో వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసిన శారీ కాబట్టి నా ఫేవరెట్ శారీ ఇది నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకే యాభై సంవత్సరాల కింద పట్టు చీర ఇది సో ఇంకా మాకేమైనా మనకి అలసట వచ్చేసింది సరిపోయింది హీరో విలన్ కొట్టుకుని కామెడీ చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి ఇంకా ఇంకెన్ని తీస్తావు అక్క అంటున్నారు హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సౌజీ సాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను నాకు తెలిసి అందరూ చాలా కోపంగా ఉన్నారని చెప్పేసి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ బిలేటెడ్గా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఎంత బాగున్నాయో నాకు ప్రతి బ్లాగ్లో కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఎంత లేట్గా వీడియో పెట్టినా అసలు మంత్లీ టూ మంత్స్ కోసారి వీడియో పెట్టినా సరే ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఎంత బాగా చూస్తారంటే మీరు వీడియోను ఐ విల్ రీడ్ ఎవ్రీ కామెంట్ అన్ని కామెంట్స్ చదువుతా ఐ బి వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండ్ మీ ఇంత బాగా నన్ను ఆదరిస్తారని చెప్పేసి అయితే అస్సలు నేను అనుకోలేదు అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ ఈ సంక్రాంతి నుంచి మీ జీవితం అంతా హ్యాపీగా సంతోషంగా మీరు అనుకున్నవన్నీ ఈ సంవత్సరంలో జరిగిపోవాలని నేను కూడా దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను అండ్ థింగ్ ఈరోజు మన బ్యూటిఫుల్ బ్లాగ్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ టైం అందరిని ఇరిటేట్ చేస్తూనే ఉన్నాం కదా ఈరోజు మనం ఎవరం లేకుండా ప్రశాంతంగా మీరు నేను మాత్రమే ఈ బ్లాగ్లో ఉండబోతున్నాం అండ్ ఈ బ్లాగ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే బ్యూటిఫుల్ శారీస్ అనమాట ఎస్ నా ఫెంటాస్టిక్ శారీ కలెక్షన్ అండ్ దీంట్లో ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ శారీస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ కబోర్డ్లో ఉంటే ఎందుకు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి మీరందరూ కూడా నాతో పాటు చూస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో ఒక శారీ కడతాం కానీ మళ్ళీ కొత్త మోడల్స్ రాగానే కొత్తవి కడుతున్నాం కానీ పాత శారీస్ అనేది అసలు బయటకు తీయడానికి అవ్వట్లేదు సో నాతో పాటు ఉండేటువంటి బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్తో ఉన్నటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా ఈరోజు బ్లాగ్లో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము అండ్ ఈరోజు నేను చూపించే శారీస్లో నా ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రెట్టీస్ట్ కలర్ నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి కలర్ వచ్చేసి వైట్ అనమాట సో ఐ లవ్ వైట్ నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే వైట్ అండ్ ఇది రీసెంట్గా నేను ఒక షూట్ కోసం వెళ్ళాను ఆ మాల్లో నేను షూట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మానిక్విన్కి శారీ కట్టారనమాట ఫుల్ లైట్ లేసి ఈ శారీ మీద ఆ డాల్కి కట్టిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా ప్రెట్టీగా అనిపించింది సో నాకు పట్టు శారీస్ కంటే కూడా ఇట్లా సెల్ఫ్ డిజైన్ ఉండి బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నటువంటి శారీస్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట సో దీంతో నాకు లవ్ బైట్ ఫస్ట్ సైట్ అయింది అందుకని వెంటనే కొనుక్కున్నా అనమాట ఆ రోజు అసలు ఎవరిని అడగలేదు నేను ఒక డ్రెస్ కొనుక్కోవాలంటే ఇద్దరికి ముగ్గురికి నలుగురికి మినిమం ఇది ఫోటో వెళ్ళి వాళ్ళు ఓకే అన్న తర్వాత కొనుక్కుంటా బట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ శారీ అసలు ఎవరిని అడగకుండా సైలెంట్గా వెళ్ళి బిల్లు కట్టాను అనమాట సో ఇది ఇంకొకటి ఇది నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డబ్బులు వచ్చినాయి కదా ఆ డబ్బులు కూడా దీంట్లో యాడ్ అయినాయి సో అది కూడా ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది దీనిది ఆ మెమరీ అండ్ ఇంకో శారీ ఉంది ఇంకొక శారీ తీసుకునే ముందు నేను మీతో ఒక విషయం షేర్ చేసుకోవాలి ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడో ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాకే మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా బట్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నేను చేసి అది నిజమే అని బిలీఫ్ అయిపోయి నిజ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా ట్రస్ట్ వచ్చిన తర్వాత మీరాకా తీసుకొద్దాం అని చెప్పేసి నేను ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ కోవిడ్ తర్వాత మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ లైఫ్లో డౌన్ఫాల్ని ఫేస్ చేసి ఉంటారు నేను కూడా అందరిలాగానే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఎలా అంటే నన్ను కంప్లీట్గా హెల్ప్లెస్గా చేసేసింది ఆ కోవిడ్ టైం అంతా కూడా నాకు ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ టైంలో నేను ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఇంకా బాబాయ్ చాలా హారబుల్ అని చెప్పాలన్నమాట అసలు అలాంటి టైం వస్తుందని కూడా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అసలు అలాంటి టైమ్స్ మీరందరు కానీ అందరూ ఫేస్ చేసింది కూడా నాకు తెలుసు చాలా వర్స్ట్ కేసెస్ అని నాకు తెలుసు ఆ టైంలో ఒప్పుకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ షూటింగ్స్ అన్నీ పాజ్ అయిపోయి సైన్ చేసిన కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కొన్ని కారణాల వల్ల క్యాన్సిల్ అయిపోయి అసలు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కెరియర్లో నేను ఎప్పుడు కూడా అంత డౌన్ఫాల్ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేయలేదు టీవీ ఆర్టిస్ట్గా నేనైతే ఒక కోవిడ్ యొక్క సిచ్యువేషన్ని ఒక సటన్ ఒక చోట
సడన్గా ఎందుకు ఇన్ని ఇష్యూస్ ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఎందుకు ఇట్లా వస్తున్నాయి నీకు ఎందుకైనా మంచిది ఒక ఆస్ట్రాలజర్ని చూపించుకో అని చెప్పేసి అబ్బా అసలు ఇక చెవులో పోరింది అనమాట ఎన్నిసార్లు ఆ నా సిచ్యువేషన్ చూడలేకైతే అసలు పాప మా ఆమెకి ఏం తోచక నాకు ఊరికే సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండేది దండం పెట్టుకో దేవుడికి ఇది చేయని అలాగే అని చెప్పేసి నేను కూడా లైట్ తీసుకున్నాను అనమాట చాలా రోజుల వరకు నేను అసలు చాలా డినే చేశాను అనమాట అట్లాంటివి ఏం వద్దు అని బట్ ఓన్లీ మా అమ్మ అన్నిసార్లు చెప్పేటప్పటికీ నేను కూడా సరే లెట్స్ కీవే ట్రై అని చెప్పేసి అనుకున్నాను దెన్ ఆన్లైన్లో ఆస్ట్రో టాక్ అనే యాప్ని చెక్ చేశాను ఫస్ట్లో నేను అస్సలు బిలీవ్ చేయలేదు అందులో నేను ఆస్ట్రాలజర్ ప్రియా గారితో మాట్లాడడం జరిగింది అండ్ ఆవిడతో మాట్లాడిన తర్వాత సడన్లీ నాకు ఇన్ని రోజుల నుంచి పోయిన కాన్ఫిడెన్స్ అంతా కూడా నాకు తిరిగి వచ్చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట అండ్ ప్రియా గారితో మాట్లాడేటప్పుడు నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ బర్త్ ఆఫ్ టైం అడిగారు నేను నా డీటెయిల్స్ చెప్పాను ఇంకా దాని తర్వాత నేను ఏమీ చెప్పలేదు ఆవిడే నా ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పేసి నిజంగా నేను చాలా షాక్ అయ్యాను ఆ మూమెంట్లో నేను యాక్టర్ అని కూడా ఆవిడతో చెప్పలేదు నేను అండ్ అప్పుడే నాకు ప్రియా గారి పైన అండ్ ఆస్ట్రోటాక్ యాప్ పైన కూడా ఫుల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అనమాట ఇంకా ఆవిడతో నా సిచ్యువేషన్ని నేను ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆవిడ అర్థం చేసుకొని అసలు నా డిస్టర్బెన్సెస్కి రీజన్ ఏంటో చెప్పి రెండు సొల్యూషన్స్ని నైన్ డేస్ కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవ్వమని సజెస్ట్ చేశారు ఇదంతా ఎలా జరిగిందో నిజంగా ఇంకా కలలాగే ఉంది కానీ థింగ్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోయాయి ఐ స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ ఆఫర్ అందులో ది బెస్ట్ అన్నీ కూడా నేను చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రైట్ నవ్ అయితే నా చేతిలో టూ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి మెనీ థ్యాంక్స్ టు ప్రియా గారు నేను పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే నా లైఫ్లోను కెరియర్లోనూ నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను థ్యాంక్స్ టు ప్రియా గారు ఫర్ దట్ అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి ఓన్ స్ట్రగుల్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి కొంతమందికి లవ్ అండ్ రిలేషన్షిప్లో స్ట్రగుల్స్ ఉండొచ్చు ఇంకొందరికి కెరియర్ అండ్ ఫ్యామిలీ కొంతమందికి బిజినెస్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయేమో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నేను ఆస్ట్రోటాక్ యాప్లోని ఆస్ట్రోలజర్తో మాట్లాడి రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉంటున్నాను ఎప్పుడు కొంచెం లోగా కాస్త డౌట్ఫుల్గా అనిపించినా సరే నా ప్రాబ్లమ్స్ని చెప్పుకొని సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాను అందుకే మీకు కూడా సజెస్ట్ చేద్దామని అనిపించి ఇదంతా చెప్తున్నాను అనమాట లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ ఆస్ట్రా టాక్ యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను లింక్ నుంచి మీరు ఈజీగా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో ఫస్ట్ చాట్ అనేది ఫ్రీనే సో ఫస్ట్ టైం చాట్ కన్సల్టేషన్ ఫ్రీనే కాబట్టి ఇది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లో అవుతుంది మీకైనా సో మంచి జరిగే అవకాశం కొంచెం కొంచెం ఉన్నా సరే ఎవరైనా ఎందుకు వదులుకోవాలి చెప్పండి సో తప్పకుండా ఈ ఆస్ట్రాటాక్ యాప్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ మీరు కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నట్టయితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ నాకు సంబంధించినంత వరకు ఒక మంచి పర్సనల్ విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు నాకు సంబంధించినటువంటి బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఉన్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ శారీస్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో చూపించేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను సో ఒక శారీ చూసేసాం కదా అండ్ ద నెక్స్ట్ శారీ వచ్చేసి సో దిస్ ఈస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ కలర్ కాంబినేషన్ అండ్ ఇది మా యానివర్సరీకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అనమాట సో నాకు ఈ కలర్ కాంబినేషన్ ఇష్టం అని చెప్పేసి ఊరంతా తిరిగి మరీ దీన్ని తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ద నెక్స్ట్ శారీ వచ్చి దీనికి ఒక చిన్న చరిత్ర ఉందన్నమాట ఏంటంటే యాక్చువల్లీ బంగారు పంజరం తెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్లో మినిమం పెద్ద ఇంత బార్డర్ తక్కువలో తక్కువ ఇంత ఉండాలన్నమాట సో నేను ఒక షాప్కి వెళ్ళాను మణికొండలోనే రెగ్యులర్గా నేను ఒక షాప్ దగ్గర షాపింగ్ చేస్తుంటా అండ్ ఇది యాక్చువల్గా వేరే వాళ్ళు బిల్ కట్టిన చీర దీనికి ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు బిల్లు కట్టేశారు పాపం వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ శారీ వాళ్ళ కవర్లో వెళ్ళలేదు అక్కడ ఉంది నాకు ఈ నావీ బ్లూ అండ్ రాయల్ బ్లూ మిక్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ కలర్ నాకు లేదన్నమాట సో నేను క్యాజువల్గా వెళ్ళిన షాపింగ్ చేసిన తర్వాత షాప్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది వేరే వాళ్ళు బిల్లు కట్టి తీసుకున్నారంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయారు మేము మళ్ళీ మీకు బిల్ చేసాం మేము చూసుకోలేదు ఇంకో శారీ కూడా లేదని చెప్పి మళ్ళీ నేను షాప్కి వెళ్ళి ఆవిడతో మాట్లాడి ఏమండి ఇలాంటి శారీస్ కావాలి ఇలా ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేసి మరి ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేను ఈ శారీ తీసుకున్నాను అనమాట మీ కష్టం పగవాడి కూడా రాకూడదు గురుగారు సో దిస్ ద షార్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ శారీ అండ్
ఏడు వేల రూపాయలు సేమ్ శారీ మళ్ళీ నాకు డౌట్ వచ్చి నేను ఈ చీర తీసుకెళ్ళి కూడా నేను క్వాలిటీ చెక్ చేసుకున్న రెండు కలిపి అసలు వేరియేషన్ లేదు ఇంక్లూడింగ్ ద బ్లౌజ్ పీస్తో సహా సేమ్ ఉందనమాట ఇది నేను చార్మినార్లో కొనుక్కున్న చీర రోడ్ మీద హ్యాంగ్ చేస్తే చూసి అదే భలే ఉంది కలర్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా అనమాట సో అప్పుడప్పుడు మనం రోడ్ సైడ్ స్ట్రీట్ సైడ్ షాపింగ్ లో ఎప్పుడు లైట్ తీసుకోవద్దు అనమాట ఇట్లా ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు షూరియాలు మనకు ఏడెనిమిది వందలకు వచ్చే టైం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి షాపింగ్ చేయండి సో ఈ శారీకి ఉన్న బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అది అండ్ ఇది వచ్చేసి మా అక్క ఇచ్చింది చీర నాకు సో నాకు వైట్ అంటే చాలా పిచ్చి అండ్ పింక్ కూడా నేను లిటరలీ చాలా ఇష్టపడతాను అండ్ ఈ శారీ ఇంకా నేను ఓపెన్ చేయలేదు అనమాట ఎప్పుడు అక్క వాళ్ళు ఇంటి గృహప్రవేశం టైంలో ఆ టైంలో అక్క శారీ పెట్టింది అనమాట థ్యాంక్ యూ అక్క సో ఇది వచ్చేసి ఎల్లో విత్ పింక్ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ శారీ నేను మా టీవీలో ఒక ఈవెంట్ చేసినప్పుడు ఈ శారీ తీసుకున్నా అనమాట సో దీన్ని కూడా ఇలాగే ఒక చిల్పి పట్ చేసి సాధించుకున్న చీర ఇది ఏంటి అంటే ఇది యాక్చువల్లీ దీంట్లో బ్లౌజ్ లేదు సో వాళ్ళు పాపం డ్యామేజ్ పీస్ కింద పక్కన పెట్టి ఇది కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళకి ఫొటోస్ పంపించేశారు పంపించిన తర్వాత నేను షాప్కి వెళ్ళి నేను చూసుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ కలర్ కాంబినేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కాంబినేషన్కి మ్యాచ్ అవ్వద్దంటే ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కావాలని చెప్పేసి అంటే సరే అని చెప్పేసి నేను ఎల్లో అండ్ పింక్ కాంబినేషన్లో ఉన్న ఈ చీర తీసుకున్నాను లెహంగా మీద శారీ కట్టుకుంటాం కదా మా టీవీ ఒక ఈవెంట్లో ఈ శారీ కట్టుకున్నాను అనమాట సో ఇది మళ్ళీ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి అలాంటి ఒక చిలిపి పని చేసి వాళ్ళని పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసి పాపం వాళ్ళకి శారీ పంపించిన తర్వాత కూడా ఇంకా నేను తీసుకున్నా అనమాట ఈ శారీ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ మెటీరియల్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకా ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద స్పెషల్ శారీ పా ఇది మన శిరీష మేడంకి సంబంధించిన శారీ తన రిసెప్షన్ టైంలో తీసుకున్న శారీ అనమాట సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను చిల్లీ రెడ్ కట్టుకోవాలని మెంటలీ ఫిక్స్ అయ్యాను ఆ రోజు కానీ ఇంకా అందరూ కాంప్రమైజ్ చేసి చిల్లీ రెడ్ వద్దని చెప్పి సో ఈ శారీ నాకు తీసుకున్నారు బట్ సీరియస్లీ ఈ శారీ కట్టుకున్న తర్వాత చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఉందనమాట బేసికలీ నాకు నచ్చకపోతే నేను అస్సలు శారీస్ తీసుకోను కానీ ఈ శారీ మాత్రం ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ మాత్రం నచ్చి తీసుకున్న శారీ నీకు ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి తీసుకున్న శారీ ఒక స్వీట్ మెమరీ ఉంది అండ్ దాని తర్వాత చాలా తక్కువ టైమ్సే కట్టాను దీన్ని నేను ఎందుకంటే రోజు మెమరీస్ ఉన్న శారీస్ అన్నీ కూడా నేను దాచిపెట్టుకుంటాను అనమాట అండ్ ద మోస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ శారీ ఒకటి నా దగ్గర ఉన్న వర్డ్ రూప్లో చూపిస్తా అంటే అది నాకు హయ్యెస్ట్ దాని ప్రైజ్ ఎక్కువ అని చెప్పట్లేదు కానీ సో నేను బేసిక్గా చీరలు కొంట కానీ ఇంకా మరీ ముప్పై వేలు నలభై వేలు పైకి వెళ్ళాలంటే నాకు కొంచెం గుండెదడు వచ్చేస్తుంది అనమాట బంగారం అంటే కొంట కానీ ఇట్లా బట్టలకి ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టాలంటే కొంచెం ఎందుకు ధైర్యం సరిపోదు బికాస్ రెగ్యులర్గా సీరియల్కి కొని 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 అబ్బా బట్టలకి ఇంత పెట్టాలా అనిపిస్తుంది సో ది ఇస్ ద కంచిపట్టు శారీ సో యాక్చువల్లీ ఇది గిఫ్ట్ తెలుసా సో దిస్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశాను ఈ శారీని బాగా నచ్చిందని చెప్పేసి అడిగితే నాకు ప్రజెంట్ చేసిన శారీ ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ శారీ అండ్ చాలా హెవీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మళ్ళీ ఇంత ఇంత పెట్టి కొంటానని ధైర్యం అయితే చెయ్యను నేను బంగారంకి అయితే హ్యాపీగా పెడతా కానీ ఈ చీరలకి ఇట్లా ముప్పై వేలు నలభై వేలు పెట్టాలంటే కొద్దిగా పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తుంటుంది అనమాట అండ్ దిస్ స్వీటెస్ట్ క్యూటెస్ట్ స్టోరీ ఉన్నటువంటి శారీ దిస్ మై ఎంగేజ్మెంట్ శారీ సి పచ్చ పచ్చగా చీర అనమాట ఐ లవ్ దిస్ శారీ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు ఈ చీరని నేను కట్టి స్పాయిల్ చేయాలనుకోలేదు ఐ లవ్ దిస్ శారీ అంటే ఇంకా ఎవరు సెలెక్ట్ చేయాలో వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేసిన శారీ కాబట్టి నా ఫేవరెట్ శారీ ఇది నువ్వు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోమాకే అండ్ ఇంకేమున్నాయి బా అండ్ ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ శారీ ఇది యాభై సంవత్సరాల కింద పట్టు చీర ఇది గ్రీన్ విత్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ అండ్ ఎల్లో బూటీస్తో ఉంది చీర అంతా కూడా ఈ చీర మా అత్తగారి అత్తగారి చీర అత్తగారి అత్తగారి చీర అనమాట సో ఆవిడ మెమరీగా మా వాళ్ళు దాచుకున్నారు అండ్ నాకు ఇచ్చారు నేను ఇలాగే 
స్టోర్ చేస్తున్నాను ఈ శారీని సో మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఈ శారీ ఏజ్ వచ్చేసి స్టిల్ నేను దాన్ని దీన్ని ఇలా బ్యూటిఫుల్గా మంచి మెమరీ కింద పెట్టుకొని దీన్ని ఇలా దాచుకుంటున్న చీర అనమాట అండ్ 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 ఏంట ఇది ఒక మంచి చీర అంటే దీని కలర్స్ మీకు దాంట్లో ఎక్కువ కనిపించకపోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మా ఫ్రెండ్తో కలిసి నేను చెన్నై వెళ్ళాను అనమాట సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి గుడ్లు అవన్నీ దర్శనాలు అయిపోయి అంతా అయిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లో షాపింగ్ చేసింది మా రాక్షసి నా కోసం సో ఇద్దరం కలిసి సేమ్ శారీస్ తీసుకున్నాము తన దగ్గర కూడా సేమ్ శారీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మేము ఇద్దరం ఇంకా సేమ్ శారీస్ కట్టుకుంటామో ఆ ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఇంకా అండ్ ఇంకా ఇది కూడా ఆ టైంలో ఎంగేజ్మెంట్ టైంలో తీసుకున్నటువంటి శారీనే ఇది కూడా అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇది నేనే సెలెక్ట్ చేసుకున్న శారీ అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ శారీస్ ఏవి కూడా నేను కట్టను అనమాట ఇవన్నీ మెమరీస్ కింద నేను అలాగే వీటిని దాచుకుంటా అండ్ హా బ్యూటిఫుల్ కలర్ కదా ఇదైతే నిజంగా చాలా ప్రెట్టి కలర్ కాంబినేషన్ ఇది అండ్ ఈ వర్క్ నేను అంటారు అది శిరీష మేడంకే తెలుసు శిరీష శారీస్ సేల్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు తను చిన్నగా బిజినెస్ స్టార్టప్ చేసుకుంది ఆ టైంలో తన దగ్గర ఓపెనింగ్ పర్చేస్ చేయాలి కదా సో ఆ టైంలో శారీ కొన్నాను అనమాట ఫస్ట్ శారీ దాని తర్వాత నుంచి అది తెచ్చిన చీరలన్నీ మాకే అమ్మడం స్టార్ట్ చేసింది నేను వెళ్ళడం ఆపేశాను ఎందుకంటే ఇంకా ఒక శారీ రెండు శారీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ శారీస్ నేను తన దగ్గర కొన్నవే ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఇది అలా ఫస్ట్ పర్చేస్ కింద సిరీ దగ్గర తీసుకున్న శారీ చాలా అంటే చాలా నచ్చి తీసుకున్నాను యాక్చువల్లీ శారీ చాలా చాలా ఇష్టమైన కలర్ ఇది కూడా నాకు అంటే ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్లో ఉన్న కలర్ కాబట్టి బాగా అనిపించింది అనమాట అండ్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కింద శారీయే యాక్చువల్లీ ఇది మా అత్తయ్య శారీ సో వాళ్ళ మమ్మీ మెమరీ కింద ఆయన అలా దాచుకున్నారనమాట సో ఆయన దాచుకున్నది ఇంకా నాకే ఇచ్చేసారు మామయ్య వాళ్ళంతా కూడా దిస్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా సెంటిమెంట్ శారీ అని చెప్పొచ్చు మా అత్తగారి చీర అండ్ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్లీ పింక్ శారీ విత్ లోటస్ అనమాట ఈ శారీ కూడా చాలా బాగుంటుంది గోల్డ్ జరీ అండ్ సిల్వర్ జరీ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది దీని లోపల ప్రతిది కూడా సింగిల్ సింగిల్ లైన్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ జరీతో ఉంటుంది ఈ పట్టు శారీ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఇది షాప్ వాడితో గొడవ పెట్టుకొని మరీ బార్గినింగ్ చేసి తీసుకున్నా ఈ చీర నేను సో ఈ వీడియో ఆయన చూసినట్టయితే ఆయన గుర్తొస్తుంది ఆ రోజు నాతో పాటు పడ్డ గొడవ అండ్ ఇంకే మెమరీస్ ఉన్నాయి ఇంకే మెమరీస్ ఉన్నాయి ఇంకే మెమరీస్ ఉన్నాయి బా రీసెంట్లీ అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల వరకే ఒక వెడ్డింగ్ జరిగింది ఒక పెళ్లి జరిగింది సో ఆ రోజు ఎవరు కొంచెం లాంగ్ రిలేషన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పెళ్ళి అది వాళ్ళ పెళ్ళి కొలందరికి నేను చీర కొనిపించాను పదివేలు పెట్టి సో ఆ రోజు ధైర్యం సరిపోలేదు బట్ ఎందుకో ఇది మ్యానిక్విన్కి ఇది చూసిన తర్వాత శారీ కలర్ కాంబినేషన్ అసలు చాలా చాలా నచ్చింది అనమాట యూజువల్గా ఎల్లో జోలికి చాలా తక్కువ వెళ్తా నేను అది మంచి మ్యాంగో కైండ్ ఆఫ్ ఎల్లో సో ఇది చూసిన తర్వాత ఇంకా అటెంప్ట్ అయిపోయాను అనమాట సో వాళ్ళు ఎవరితో పెళ్ళికి మనం ఎందుకమ్మా చీర కొనుక్కోవాలంటే కూడా వినిపించుకోకుండా బలవంతంగా ఈ చీర కొనిపించాను ఇస్ అ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ స్టోరీ ఇది ఒక ప్రెట్టెస్ట్ కలర్ అనమాట ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఆనియన్ రెడ్ టైప్లో ఉండేటువంటి కలర్ ఇది నేను యాక్చువల్లీ చెన్నై జ్యువెలర్స్లో చేస్తాను కదా అండ్ అందులో చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక ఎపిసోడ్లో ఈ శారీ కట్టుకున్నాను అనమాట ఒక రెండు రోజులు కలవరించాను ఈ శారీ గురించి నేను బాగుంది కదా బాగుంది కదా బాగుంది కదా అని చెప్పేసి సో వన్ ఆఫ్ మై లవ్లీ ఫ్రెండ్ ఇంకా ఈ శారీ నిజంగానే బాగుందని చెప్పేసి నా కోసం అక్కడ నుంచి నేను వేరే అవుట్డోర్ షూట్ వెళ్ళి షూట్ చేశాను అనమాట అక్కడ నుంచి తెప్పించారు సో ది స్వీటెస్ట్ స్టోరీ ఈ శారీది అండ్ యాక్చువల్లీ దిస్ శారీ అండ్ ఇది నేను అమ్మవారి టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వేలం పాట వేస్తారు కదా అమ్మవారికి కట్టించింది అనమాట చీర చాలా రోజులైంది అండ్ రీసెంట్గా ఇంట్లో పూజ జరిగినప్పుడు కట్టి నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టాను అనమాట మళ్ళీ తిట్టొద్దు నన్ను బెడ్ మీద ఎందుకు పెట్టావని ఆల్రెడీ వాష్ అయిపోయి నార్మల్ అయిపోయింది చీర ఓకే అండ్ ఈసారి నేను హైదరాబాద్లో ఒక షోరూమ్ మోడలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు పేమెంటే కాకుండా ఈ శారీ కట్టుకున్న తర్వాత బాగున్నాను అని చెప్పేసి ఈ శారీ నాకు ఇంటికి పంపించారనమాట సో చాలా నచ్చింది ఆ రోజే నేను పర్సనల్గా ఫొటోస్ దిగుతుంటే ఆయన చూశారు చూసి 
సో మేడం ఈ శారీ కట్టుకొని మీరు చాలా ఫొటోస్ దిగారు మీకు నచ్చిందని అర్థమైంది సో ఈ శారీ మీరే తీసుకోండి అని చెప్పేసి నాకు ఇంటి అడ్రస్కి పంపించిన శారీ ఇది అండ్ ఇంకా 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 అండ్ ఈ శారీ ఇది చాలా రోజుల తర్వాత మా మామయ్య గారి ప్రజెంటేషన్ ఈ శారీ నాకు ఆయన కంచి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నా కోసం ఈ చీర తీసుకొని వచ్చారనమాట సో ఇది ఆల్సో గ్రేట్ మెమరీ అండ్ ఇది వచ్చేసి రాఖీ పండగకి మా అన్నగారి గిఫ్ట్ సో ఎన్ని ఉన్నా సరే మనకి ఎన్ని ఎలా ఉన్నప్పటికీ మనం ఎంత రిచ్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఇలా రాఖీ పండుగలు అక్క చెల్లెల పండుగలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే గిఫ్ట్లు అండ్ అత్త మామలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చే గిఫ్ట్లు అంటే మనకి ఎప్పటికీ స్పెషల్ మెమరీ కాబట్టి అవి అలా ఉన్నాయి అండ్ ఈ శారీ అండ్ ఈ శారీ కూడా నాకు మామయ్య వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన శారీస్ అనమాట బోత్ పింక్స్ నాకు ఈ మెజంటా కలర్ అండ్ ఇది కూడా నాకు అక్కడ కంచి నుంచి తీసుకొచ్చిన శారీస్ అండ్ ఇంకేమున్నాయి ఇది మొన్న రాఖీ పండుగకి వదిన పంపించిన చీర సో ముగ్గురికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకటే డిజైన్ ఉంటుంది బట్ కలర్స్ వచ్చేసి కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ పంపిస్తారనమాట ఎవ్రీ టైమ్ సో లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి బ్లూ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ అనుకుంటాను ఇంకొకరికి అలా ముగ్గురికి త్రీ కలర్ కాంబినేషన్స్తో ఉన్నటువంటి శారీ విత్ ద సేమ్ డిజైన్ పంపించారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రతి టేస్ట్ శారీ అండ్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ పర్సన్ నాకు ఇచ్చినటువంటి శారీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మై ఫేవరెట్ పర్సన్ గివ్ మీ దిస్ శారీ ఇది కూడా నేను తిరుపతికి వెళ్ళాను తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు శారీలోనే వెళ్ళాలి అండ్ చుడిదార్లో దుపట్టా లేదు అని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు మేము షాపింగ్కి వెళ్ళి తిరుపతిలో ఇంకా ఈ వైట్ శారీ తీసుకున్నాము తీసుకొని ఈ శారీలోనే దర్శనానికి వెళ్ళామనమాట తెలుసు మోస్ట్ మెమరబుల్ అండ్ లవ్లీ సారీ మై ఫేవరెట్ శారీ ఇది కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ శారీ ఇది సో అది చూసేసారు కదా ఇంక నేను తీస్తుంటే వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ ఉన్న వాటిలో నాకు కొంచెం స్వీట్ అండ్ క్యూటెస్ట్ మెమరీ ఉన్నటువంటి శారీస్ అన్నీ కూడా ఈరోజు నేను బ్లాగ్లో మీకు చూపించేసాను ఆ కబోర్డ్లో ఈ కబోర్డ్లో పక్క రూమ్లో కబోర్డ్లో కూడా శారీసే ఉంటాయి ఎందుకని అడగండి ఎందుకంటే మనం చేసే సీరియల్స్ కదండి మనం ఎన్ని కట్టినా తక్కువే ఎన్ని శారీస్ తెచ్చినా ఇంకా ఫ్రెష్ శారీస్ తెమ్మని అంటుంటారు అది కాక ఇవి నేను పర్సనల్గా కట్టుకునే శారీస్ మాత్రమే నేను ఈరోజు మీకు బ్లాగ్లో చూపించేసాను అది కాక నాకు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్గా ఉండే శారీస్ అండ్ మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వచ్చినటువంటి గిఫ్ట్స్ నన్ను చాలా ప్రేమించే వాళ్ళు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్స్ అన్నీ కూడా అన్నీ ఈ శారీస్లోనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే నాకు శారీస్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం నాకు ఎక్కువగా ఇష్టమైనది ఏదైనా ఉంది అని అంటే మంచి శారీస్ అనమాట దట్టు పట్టు శారీస్ అండ్ ఫ్యాన్సీలో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఇలా సెల్ఫ్ డిజైన్లో ఉన్నటువంటి శారీస్ అంటే ఇష్టం సో నా టేస్ట్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళు నాకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ శారీస్ ఇస్తారు సో ఇంకా మాకేమైనా మనకి అలసట వచ్చేసింది సరిపోయింది ఇంకెన్ని తీస్తావు అక్క అంటున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా మన సిరి వెడ్డింగ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతంకి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక షూట్ది అండ్ ఇది ఇంట్లో ఫంక్షన్ ది సో ఈ కైండ్ ఇది వచ్చేసి వెడ్డింగ్ టైంలో ఇట్లా అన్ని ఒక్కొక్క శారీకి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క తవ్వుతుంటే వస్తూనే ఉంటుంది మెమరీస్ అన్నీ కూడా సో నా మెమరీస్ అన్నీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత మీతో షేర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్లీజ్ టు లవ్ మీ అండ్ మీరు నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు వ్లాగ్ చేసినా ఏం చేసినా సరే మీరు నా ఏమంటారు వెన వెనకే ఉండి నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వీడియోస్ చేయట్లేదు అని అడుగుతున్నారు ఐఎమ్ సీరియస్లీ ట్రయింగ్ అండ్ ఇంకా రాబోయే వీడియోస్లో కూడా మంచి కంటెంట్తో మీ ముందుకు వస్తానని చెప్పి చెప్తున్నాను లవ్ యూ సో మచ్ మిస్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సౌజీ సైడ్ యూ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్